ഹലോ ഈ വീഡിയോയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് തന്നേക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കണ്ടാലും നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ ഇവിടെ ഞാൻ അൽഗോരിതം ഫോർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം രണ്ട് ടൈപ്പ് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓൾ പേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസ് കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല ഞാൻ ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ മിക്കവാറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അൽഗോരിതം ഫോർ ഡിജിസ്ട്രാസ് ആണ് പറയുന്നത് ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം ഫോർ സിംഗിൾ സോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ടെൻ മാർക്സിനും ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സിക്സിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് സിക്സ് സോഴ്സ് വെർട്ടസ് ടു ടാജറ്റ് വെർട്ടസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളു ആ സിംഗിൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള നോഡുകളിലേക്ക് ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ആ നോഡുകളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം മറ്റേ ഫ്ലോയിഡ് അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ പേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് അവിടെ നമ്മൾ സോഴ്സ് വെർട്ടസ് സിംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിസ്ട്രാ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ എവ് അസീൻ എവ്രി വെർട്ടക്സ് എ വാല്യൂ വിച്ച് വിൽ സ്റ്റോർ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ സോഴ്സ് വെർട്ടസ് മേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഫോർ എവരി അത് വെർട്ടസ് ഇനീഷ്യലി മേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെർട്ടക്സ് ആണോ നിങ്ങൾ സോഴ്സ് വെർട്ടക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ സോഴ്സ് വെർട്ടക്സിന് സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള വെർട്ടസിനൊക്കെ അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ട്സും അൺവിസിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യലി നോ നോട്ട്സ് ആർ വിസിറ്റഡ് അൺവിസിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ദ കറണ്ട് വെർട്ടസ് ഇനീഷ്യലി ടു ബി ദ സോഴ്സ് വെർട്ടസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ കറണ്ട് വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വെർട്ടക്സ് ഓക്കെ ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അണ്ടൽ ഓൾ വെർട്ടീസസ് ഹവ് ബിൻ വിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ആ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന കറണ്ട് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ അൺവിസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതത്തിലുള്ള ഒരു നിബന്ധന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ട്സും വെയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാ എഡ്ജും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നോഡിൻ്റെ കറണ്ട് നോഡ് ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കറണ്ട് നോഡ് കറണ്ട് നോഡിൻ്റെ നെയ്ബറിങ് ആൾക്ക
ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി വെച്ചു ഇത് സീറോ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വെയിറ്റാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ഡേറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിസിറ്റർ നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെയ്ബേഴ്സിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഏഴ് നെയ്ബേഴ്സ് ബി ഒരു നെയ്ബറാണ് സി ഒരു നെയ്ബറാണ് ഡി ഒരു നെയ്ബറാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വെയ്റ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ എയുടെ ഇവിടെ എയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ നെയ്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് ആരോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ബർ അല്ല എയുടെ നെയ്ബർ ബിയും ഡിയും ആണ് അപ്പോൾ ബിയിലേക്കും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടൂവും ടൂവും ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ടൂവും ടൂവും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ടൂവും സോറി കേട്ടോ ഇത് വണ്ണാണ് അതായത് ബി എയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ണ് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എയുടെ അസോസിയേറ്റഡ് സീറോ ആക്കി വെച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് എ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് വെട്ടക്സ് കറണ്ട് വെട്ടക്സിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെട്ടക്സ് നോക്കുക അത് ബിയും ഡിയുമാണ് അപ്പോൾ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടുവും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിജിസ്റ്റർ സെൽ ഗോതം വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി ടു ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടി വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി ഇവിടെ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു അത് ടു ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഡിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയി ഇവിടെ വൺ ആയി ഇനി അടുത്ത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടുവും വൺ വണ്ണും ആണ് നമുക്ക് ബിക്കും ഡിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെട്ടക്സ് ഏതാന്ന് നോക്കുക മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെട്ടക്സ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് വെട്ടക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് വെട്ടക്സ് ആയിട്ട് അടുത്തത് ഡി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഡി ആണ് ഇനി ഡിയുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ നോക്കുക ഡിയുടെ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിയുടെ ഒരു നെയ്ബറാണ് അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയ്ബറാണ് എഫും ജിയും നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എയും നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന എ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയും നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരു ടു ഉണ്ട് അത് പ്ലസ് ഇ വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി മാറി ഇപ്പോൾ ത്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇ ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ഡി ടു ഇ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ കിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും എയ്റ്റും കൂടെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജി നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇ ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫും നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജി ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മിനിമം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതൊന്ന് മിനിമം വെയ്റ്
ഡി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാണാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഡി ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ഓൾറെഡി വിസിറ്റ് ചെയ്ത നോഡാണ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇ നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി മൈനസ് ഇ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ഡി മൈനസ് ഇ നോക്കുക അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഡി കൂടെ ഇയിൽ വരുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബി മൈനസ് ഇ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇയുടെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഓൾറെഡി ഡി വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇ കിട്ടിയ വെയ്റ്റ് ഇതിലും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത വെർട്ടക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെർട്ടക്സ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇയുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇയുടെ വെയ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്ക് വരാം ഇയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്ക് വരാൻ നയൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്നൊരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നയൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അതേ സമയം എയിൽ നിന്ന് ഡി കൂടെ ഇയിലേക്ക് വരാൻ ജിയിലേക്ക് വരാൻ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഡി കൂടെ ജിയിൽ വരാൻ ത്രീ അല്ല നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ ഫോറും വണ്ണ് ഫൈവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവും നയനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ കുറവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഡി കൂടെ വരുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജി വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എടുക്കുക അടുത്ത മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്നും ഉള്ള പാത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ആണ് നെയ്ബർ സിയുടെ നെയ്ബർ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ഡി വഴി എഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ ആണ് എയിൽ നിന്ന് ഡി വഴി എഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആണ് അതേസമയം ഇവിടെ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കുറവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത വെർട്ടക്സ് എടുക്കുക മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അടുത്ത വെർട്ടക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മിനിമം വെർട്ടക്സ് ഉള്ള അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ജി എത്തി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സോഴ്സ് എ സോഴ്സ് എ ആയിരുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജി എത്തി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ജിയുടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ ടു ജി നോക്കുക എ ടു ജി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വട്ടസ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് സിംഗിൾ ഷോ സിംഗിൾ പേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഡിജിസ്ട്രാ സെൽ കരുതം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡയഗ്രം ചെറുതായി പോയിട്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത